欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为何都说赵丽颖实至名归？早期的赵丽颖有多努力，就有多委屈。王一博在娱乐圈忍辱负重的那些年，只有赵丽颖愿意为他撑起一把伞。二零一四年。王一博和队友在泰国举行了一场粉丝见面会，然而正当他在台上卖力表演时，突然从台下冲上来一个人，二话不说泼了他一身红油漆。在这个踩高捧低的娱乐圈，不红就是原罪，哪怕他努力提升业务能力，跟随组合成员一同站上领奖台，在势利眼的主持人眼中，依旧可以当成透明人。在二零一五年的爱奇艺尖叫之夜上，张大大念了所有人的名字，唯独落下了王一博。在那一瞬间，王一博出现了短暂的迷茫，在原地愣了好入秒后，才默默跟了上去。更让王一博感到寒心的是，就连经纪人都不尊重他，不仅在机场公然朝他翻白眼，还将他说的话视为空气。这样的状态。直到出演了大爆剧《陈情令》，随着电视剧的热播，王一博一夜之间身价暴涨，各种资源接踵而来。不过那时的他，只是被粉丝捧起来的流量，演员身份并不受业内的认可，所以在参加金鹰节领奖典礼时，没有一个人主动与他攀谈。而彼时的赵丽颖，早已手握好几部大爆剧，是有实力、有作品的流量小花。但他并没有表现得高高在上，看到旁边的王一博无所适从，就将华策影视的创始人引荐给了他。后来，王一博为两人主演的电视剧《有匪》演唱了主题曲《熹微》。刚发布时，有不少人都在吐槽他唱的难听，赵丽颖却公开一底，大概就是自己木过雨，所以才想替人撑伞。直到看到被众人围观大制度床戏的赵丽颖。才明白他为什么拼了命也要往上爬，同时都是八五后小花，榜上黄晓明的杨颖，演戏甚至不用到现场，靠着抠图还能拿到演技奖。而从底层一步步混成配角的赵丽颖，却要在大庭广众下做出各种羞耻动作。二零一二年，刚凭借《情格格》在圈内崭露头角的赵丽颖，被邀请到《宫锁沉香》剧组。给周冬雨作配，影片中她不仅演了个恶毒女配，还跟朱子骁来了一段面红耳赤的亲密戏，而且这场戏被导演安排在了进组的第一天。当时现场有百十号工作人员，按照正常拍戏流程，为了避免演员尴尬，导演会在开拍前清场。然而或许是看演员没什么名气，所以直接略过了这个流程。对此，赵丽颖也不敢说什么，只好听从导演安排，认命的演完这场戏。结束后，有记者问导演，他的解释非常轻描淡写，直言拍得太投入给忘了，言语间没有一点对演员该有的尊重，而这就是赵丽颖不红时的常态。在拍摄《新还珠格格》时，由于不是科班出身，所以导演直接骂他，撅嘴的样子像猪嘴。过年时，所有演员都聚在一起吃年夜饭，却唯独把赵丽颖给落下了。好在后来张瑞亲自下厨，才让她度过了一个难忘的除夕夜。赵丽颖背上这张廉价的贴纸，一不小心暴露了她的敬业。二零一六年，赵丽颖穿着一件露背的晚礼服，出席了白玉兰领奖典礼。不过最引人注字的，还是她背后贴着的。这张九块九包邮的蓝色小花，不明真相的网友看到后，纷纷嘲讽赵丽颖土气，不懂得时尚，觉得这朵花直接拉低了礼服的档次。但他们不知道的是，赵丽颖这么做是为了遮挡住背后的伤。二零一二年，赵丽颖接到了《宫锁沉香》的一个配角，为了演好这个角色，即便是拍摄坠马的戏，她也坚决不用替身。这就导致他从马上掉下来时，后背重重地砸到了地上，缓了好久都无法动态，只能在工作人员的搀扶下站起来。
俗话说，伤筋动骨一百天，怎么说赵丽颖都该好好休整一段时间。但为了不耽误拍摄进度，她只是简单的疗伤后就快速投入到戏份中。也是因此，她的腰椎骨突出了一大块，每次出席活动都必须靠别的东西遮挡。从一个籍籍无名的龙套，走到如今的顶流之位。赵丽颖走的每一步都是汗水的堆砌，能获得如今的成就，确实是实至名归。当其他的女明星三四十岁还在偶像剧里打转时，她已经转型为实力派。当八五后小花还在红毯上争奇斗艳时，她已经靠看好几部作品获得了业内的认可。曾经的嘲笑她土气的喷子有多嚣张，如今他们就会有多打脸。